ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபி சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பாகற்காய் ஃப்ரை பாகற்காய் ஃப்ரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ ரெசிபியை பார்க்கலாமா பகாட்காய் ஃப்ரை அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளைப்பூண்டு நாலு பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வர மிளகா ரெண்டு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் மொட்டு மொட்டாக அரிஞ்சு பத்து வெங்காயம் எடுத்து மொட்டு மொட்டாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தேங்காய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து பாட்காய்னால் ரெண்டு பாட்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பாட்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தனி மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூளும் உப்பும் காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நல்லா காயில் பிரட்டி விட்டுருங்க இது நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பாகற்காயை நான் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு அடுப்பில் ஒரு வானலையில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஆயில் ஊற்றி சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம பாட்காயை வறுத்தெடுக்க போகிறோம் முக்கால் வேக்காடு வெந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மசாலாவெல்லாம் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் அந்த ம தேவையான மசாலாவை நம்ம இப்போ அரைச்சிடலாம் அது வரைக்கும் இந்த எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கட்டும் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம மசாலா அரைக்கலாம் மசாலாவுக்கு தேவையானது ஒரு ஜாலில் இந்த எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பூ தேங்காய் பூ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க வெள்ளை பூண்டு நாலு பல் கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த வர மிளகாய் ரெண்டு இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி லைட்டாக விட்டுக்கோங்க அரை டம்ளருக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப குறகரணும் அரைக்க வேண்டாம் இந்த பதத்தில் இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம இந்த பாகற்காயை முக்கால் பதம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நிறைய விட்டு எல்லா பாகக்காயும் ஒட்டுக்கா போடலாம்னு போட்டுறாதிங்க எண்ணெய் நம்ம இதில் மிளகாத்தூளும் உப்பு போட்டிருக்கிறனால எல்லாம் போய் அடியில் தங்கி நின்றுக்கும் எண்ணெய் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அதனால் அளவாக எண்ணெய் விட்டு அதில் முக்கால் பதம் வேக வச்சிடுங்க இப்போ கொதி வந்துட்டுருக்கு நல்லா முக்கால் பதம் வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க எல்லா பாகற்காயும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த பாகற்காய் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இன்னொரு வானலி வச்சு அதே நம்ம பொறிச்ச எண்ணெயவே கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ அதுலேயே வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் அடுத்து கருகாப்பி இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வெங்காயம் அரை வேக்காடு வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா வந்து நான் ரெண்டு பாகற்காய்க்கு உண்டான அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டை எடுத்து அதுக்கு தகுந்த தேங்காய் போட்டுக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து 
இந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த தேங்காய் நல்லா வறுத்துக்கணும் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போது அரை டம்ளருக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்க்குறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அந்த வறுத்து வச்சுருக்க பாக்கெட்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதி வரட்டும் இப்போது இந்த மசாலாலேயே நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம பாட்காயில் மட்டும்தான் போட்டிருந்தோம் இப்போ இந்த மசாலாக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க இந்த பாகற்காய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது உங்களுக்கு வேணால் ட்ரையாக வேணும்னா நல்லா தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு விட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை கிரேவி மாதிரி வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டைப்பில் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக ஆகிற அளவுக்கு விட்டு எடுத்தோம்னா சாதத்தில் பணிஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போது இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ இதை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டிங்கனாலே இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிரேவி நல்லா திக்காகி நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா இந்த பாகற்காயும் மசாலாவும் நல்லா பைண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்ம பாகற்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சூடாக ஒயிட் ரைஸ் கூட வச்சு இந்த பாகற்காய் ஃப்ரை வச்சு மேலால் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த போஸ்டர் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்